di aggregazione sociale, integrazione e valorizzazione delle periferie. Qual è la vostra visione urbanistica della città? In essa sono contenute le varianti in corso di ITER? Riparte Angelini, prego. Domanda piuttosto complessa, cerchiamo di rispondere un pochino a tutti quanti i punti. Eh, per le varianti è abbastanza semplice, sia Movimento 5 Stelle che Cambia San Benedetto da sempre dicono che eh, assolutamente le varianti non sono accettabili, come non è accettabile un ulteriore consumo del suolo, visto che già siamo al 37% e che quindi oltre questo è praticamente impossibile andare. Naturalmente anche per ragioni di opportunità e di paesaggio, oltre che di qualità dell'aria e anche di, come dire, di sanità dell'ambiente. Questa è di sicuro è la nostra posizione al riguardo. Per quanto riguarda il resto è ovvio che abbiamo dei progetti relativi a una riorganizzazione del paesaggio in città attraverso forse la condizione essenziale. Noi siamo berati da una quantità di veicoli che sono più o meno uno per abitante, compreso i bambini e gli anziani. La condizione sine qua non affinché si possano recuperare degli spazi per poi essere utilizzati come aggregazione o altro scopo nobile, altro scopo vicino ai cittadini, è la diminuzione di questi veicoli. Secondo il progetto Movibilità che abbiamo sviluppato da alcuni anni anche in collaborazione con il Politecnico di Torino, questo dovrebbe portare nel raggio già di una legislatura a una diminuzione di veicoli in città già di una percentuale significativa a due cifre. Questo vorrebbe dire che nel corso di qualche anno riusciremo probabilmente a riottenere degli spazi anche in centro città. Ora il sogno, nemmeno troppo nascosto nel cassetto, è che un giorno, speriamo prima della fine della legislatura, si riesca a recuperare a parco, ad alberi, a piantumazione anche delle zone del centro come le piazze principali in cui ad oggi, che oggi vengono utilizzate solamente come parcheggi. Questo naturalmente, come detto, si, passa, si deve passare necessariamente attraverso la, la diminuzione del numero dei veicoli. Un'altra cosa importante, visto che è uscita di recente acquisizione, recente, come notizia intendo dire, giusto ieri abbiamo saputo che la zona Brancatoro andrà all'asta, innanzitutto bisognerebbe che il sindaco ci dicesse se fa parte dei creditori di quest'asta come comune, perché altrimenti, visto che la società doveva quasi 2 milioni di euro al comune in termini di IMU, se, eh, se si è inserito nella lista dei creditori, per quanto ci riguarda il sindaco, e sicuramente lo faremo noi una volta insediati, dichiareremmo chiaramente che quell'area lì rimane con la destinazione d'uso che c'è adesso e che non ha nessuna possibilità di cambiare. Questo vorrebbe dire che far calare improvvisamente l'appetito su quell'area, probabilmente vedere un paio d'aste deserte e quindi probabilmente riuscire anche a riacquisirla e trasformarla finalmente nell'area verde che chiedono tutti quanti i cittadini. Naturalmente tutto questo va fatto soltanto se si ha ben precisa la visione futura, quella del, non solo del 2050 che è già un, un traguardo molto ambizioso, ma già quella a 5-10 anni che deve necessariamente andare verso l'economia green, verso la lotta ai cambiamenti climatici e i, le linee di finanziamento ribadite da Fabio Massimo Castalto, vicepresidente del Parlamento europeo, in visita da noi l'altra sera e con il quale abbiamo avuto un ottimo scambio di vedute sulla creazione di un ufficio Europa in comune, naturalmente sono quelle che da sempre muovono il programma del Movimento 5 Stelle e dei, su dei suoi alleati in Cambia San Benedetto. Grazie, grazie, grazie Angelini. Prego Cantucci. Sì, grazie. Eh, questa domanda è importante e sono rimasto per rispondere, poi mi scuso, ho un altro appuntamento alle 5 e sono già molto in ritardo. Le altre due, due domande per i quartieri se vogliono eh, potrò mandargli una mail oppure eh, ci incontreremo direttamente. Andiamo per ordine, sulle varianti c'è una contrarietà assoluta, io in questi anni ho parlato di urbanistica jukebox, ossia il privato mette il gettone, cioè indica la somma che corrisponde alla variante e dal jukebox del comune esce la variante, questa non è pianificazione, la legge riconosce all'amministrazione comunale il compito e il dovere di pianificare e di individuare cosa fare nelle aree. La pandemia in questo anno e mezzo ci ha mostrato in maniera evidente quello che manca attorno alla nostra casa. I DPCM ci costringevano a uscire per 200 metri e quindi molti di noi si sono accorti che in 200 metri o non ci sono parchi o sono troppo piccoli, non ci sono spazi di aggregazione. Quindi anche San Benedetto nel solco delle principali città europee e mondiali si deve muovere secondo una pianificazione urbanistica che punta al concetto di città di prossimità o la città forse conoscete meglio perché l'avete letto sul giornale la città dei 15 minuti vale a dire cercare di individuare servizi dove i cittadini possono raggiungerli 
in 15 minuti a piedi o in bicicletta, quindi bisogna intervenire sulla mobilità sostenibile, sull'abbattimento delle barriere architettoniche, sulla riqualificazione delle aree verdi, sull'individuazione di nuovi spazi verdi e questo si può fare assolutamente ed esclusivamente avendo una visione dall'alto della città e cercando di pianificare. È difficile risolvere i problemi dei cittadini con gli slogan, gli slogan possono avere una presa in campagna elettorale, ma poi per risolvere i problemi dei cittadini bisogna metterci le teste e la mano e le mani dentro alle questioni. Prima veniva evidenziata la questione dell'area Branca d'Oro, io ricordo, dico simpaticamente, praticamente eh, durante il mio mandato da assessore all'ambiente in giunta si decise di partecipare all'asta del campo famoso come il campo degli infermieri a Santa Lucia, permettetemi questo aneddoto, questo racconto perché si parlava della partecipazione dell'asta, allora eh, partecipiamo perché chiaramente era, era un'area importante dove si voleva fare un campo a, a pubblico, comunale e quant'altro il, i dirigenti, l'apparato tecnico ci costringe a fare una delibera di giunta dove indichiamo la somma che offriamo. Capite bene che è come giocare a poker con uno che ha le carte aperte sul tavolino e gli altri che ce l'hanno chiuse. Allora io mi auguro che se mai si decidesse di partecipare, e infatti non vinse il comune, vi raccontavo la fine di questo film, non vincemmo noi perché tutti sapevano tre giorni prima quando avrebbe offerto il comune nella busta chiusa, è chiaro che chiunque era interessato bastava che metteva un euro di più dentro alla stessa dentro la stessa offerta Grazie, allora Carducci. io dico facciamo, ragioniamo su questo ma ragioniamoci in maniera tecnica, precisa in modo tale da non fare errori che ci possono comportare di perdere occasioni importanti grazie, scusate, grazie, vi saluto a tutti ma perdonatevi ma è un periodo un po' così come potete immaginare grazie grazie Carducci, prego dottoressa la pianificazione urbanistica. Eh, noi sappiamo che San Benedetto è cresciuta in maniera esponenziale nel, negli anni 60, dove probabilmente non si stava attenti a quello che poteva essere l'area verde, il parcheggio, perché le macchine che si muovevano erano molto di vero. Per cui abbiamo il centro soprattutto ingolfato. La, come, come intervenire? E bisogna intervenire, secondo me, eh, intanto non, non costruendo più. E quindi col il consumo del territorio sotto zero la, se fosse possibile recuperare aree verdi da destinare alle, alle persone, ai cittadini e, co e così via ma anche evitare questi cambi di destinazione che ultimamente hanno determinato la scomparsa di aree verdi che avevamo e che non ci sono più ville eh, che avevano dei grandi parchi non esistono più Adesso abbiamo soltanto grandi, gra delle palazzine, palazzine dove sono obbligati a fare dei parcheggi e i parcheggi sono stati fatti con ulteriore eh, impermeabilizzazione del suono, quindi, del suolo scusate, e quindi con ulteriori problemi a livello ambientale. Secondo me eh, bisogna rivedere tutto, rivedere, rivedere tutto, aumentare le ciclopedonali. In questi giorni siamo stati nei quartieri di Porto d'Ascoli, Mare, eh, la, la Sentina, l'Agraria, la, stamattina al Fosso dei Galli. Non esistono marciapiedi, quindi c'è anche una pericolosità. Lì va rivista anche l'urbanistica di quelle zone. Non ci dobbiamo dimenticare le periferie, perché adesso siamo sempre a guardare il centro e il, 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 il centro che comunque è il posto dove probabilmente verranno, vengono più turisti quindi è quello a cui ci si ha maggiore attenzione ma non ci dobbiamo dimenticare assolutamente le periferie che vanno rivalutate anche dal punto di vista urbanistico per, per cui per me eh, la cosa, le cose più importanti sarebbero queste poi chiaramente l'accessibilità alle spiagge, la piantumazione, l'illuminazione la, la rivisitazione della, dei parcheggi, la possibilità di avere dei parcheggi al, per lontani dal centro dove poi la gente si possa muovere o a piedi o con le, le, con le, le biciclette. San Meto si presta benissimo al movimento in bicicletta e a piedi. Questo è il nostro futuro, grazie. Grazie, prego Spazzafumo. Ah, io sono molto sintetico eh, perché <ride> nel nostro programma abbiamo deciso di attuare la revisione del piano regolatore, quindi per noi le varianti che per ora, mi sembra che ne siano 12, poi magari il sindaco ce lo, me lo confermerà, noi siamo contro le varianti a macchia di leopardo. Allora se ci deve essere una variante deve essere a vantaggio della collettività, questo, è, è, questo sia ben chiaro, 
Per il resto noi abbiamo in mente di rimettere mano al piano regolatore, abbiamo gli strumenti per farlo, abbiamo le persone per poterlo realizzare e comunque il PNRR parla chiaro, dovremmo andare verso la sostenibilità. Quindi creare il lockdown ci ha insegnato chiaramente che senza aree verdi, senza spazi eh, siamo rimasti in difficoltà. Stare chiusi dentro casa e non avere uno spazio davanti casa dove poter fare aggregazione sono una delle cose peggiori per una città civile. Però questi spazi devono essere ben mantenuti perché altrimenti rimangono spazi dove, dove purtroppo non, non è nemmeno possibile far divertire il bambino più, più che l'adulto. Il fatto di poter rivedere il piano regolatore serve anche per, per, per creare una viabilità sostenibile. Anche, questo, anche su, anche su quest'area ci sono dei fondi europei. L'idea della città che abbiamo noi è una città dove il centro di San Benedetto e qualche parte della periferia possa essere pedonabile e possa, pedonale e possa essere vivibile. Quindi l'interesse che noi abbiamo è quello di creare dei parcheggi scambiatori a ridosso della città dove le persone che comunque dovranno gravitare sulla città lasciano i mezzi all'esterno e possano comodamente arrivare sulla città a piedi. È una città che si presta benissimo, è una città che comunque ha l'area portuale vicino al centro, quindi se creiamo questi contesti pedonali o con una viabilità sostenibile, secondo me San Benedetto già recupera sotto il livello del, dello smog e dell'inquinamento, recupera parecchio. L'idea nostra è questa, l'idea nostra è quella di un piano, una rivisitazione del piano regolatore e chiaramente per quello che io vedo da qui ai prossimi vent'anni, quindi partendo dall'area Ballarin dove abbiamo già ben, chia ben chiare le idee di cosa fare, ma soprattutto dell'area portuale, San Benedetto fra vent'anni sarà una città bella e sostenibile. Grazie, Spazzafumo, prego Piunti. Beh, intanto io mi scuso con i comitati di quartiere, con l'associazione Occhi Amico, se abbiamo investito quasi un milione per dotare San Benedetto di 150 telecamere, scusate, evidentemente non è stato gradito, è la quindi è la cifra che è alta. Poi prometto che farò fare un corso a tutti quanti i miei... Eh, dipendenti della Polizia Municipale con il Mossad che è il più grande diciamo, servizio segreto che c'è per cui magari poi dopo riusciremo ad avere una città che è stata dipinta come un quartiere periferico delle grandi città del sud va bene, comunque io credo che quelle poche persone pochi cittadini che non sono candidati e che non fanno parte di CLAC oggi abbiano potuto capire dove sta la demagogia, dove si danno buoni consigli per, perché si è smessi di dare cattivi esempi, però non voglio neanche rubare tempo e rispondere. Varianti, se un cittadino, un'impresa va in comune e presenta la variante, non è che tu gli puoi sparare, la devi accettare e la devi studiare, la devi approfondire. Poi se c'è un beneficio pubblico evidente deve passare attraverso l'agenzia delle entrate, la devi ragionare con i quartieri e così abbiamo fatto, dopodiché si decide. Ad oggi le varianti non sono state ancora approvate perché è stato un iter lungo di ragionamento, questa è la storia. Poi se qualcuno che per dieci anni ha governato e poi ha fatto anche l'assessore di riferimento, propone a questa città i Prust, i Poru, è una maxi variante che avrebbe cementificato la città e allora ragazzi la prossima volta mi porto la clac pure io, che altrimenti qui parliamo del nulla, quindi la città che vogliamo è quella della rigenerazione dei vecchi fabbricati, non abbiamo un piano regolatore, ferma al 92, non l'abbiamo promesso nel 2016, non lo rifarò adesso perché io ho rispetto dei cittadini, perché finché la Regione Marche e il Governo non eh, licenziano le linee, noi abbiamo regioni come l'Emilia Romagna che già sono la terza generazione di piano regolatore, la regione Marche, sempre per colpa di chi si è insediato qualche mese fa, eh, non per 50 anni di ritardo, eh, ci mancherebbe altro, ancora è ferma alla vecchia legge, quindi siamo in attesa di discutere quale può essere il futuro di questa città, nel frattempo però lo sappiamo quello che vogliamo, quindi consumo di territorio, di suolo il meno possibile, anzi pari allo zero, 
e naturalmente stiamo lavorando per una viabilità che consenta un'armonizzazione di questa città e l'ultima volta che abbiamo fatto un approfondimento sono venuti qui tutti i prefetti delle due province di Ascoli e Fermo, tutti i sindaci proprio per parlare di questo perché lo vogliamo fare come città comprensore. Grazie Piunti. Poi saluto il tempo. Ripartiamo per la terza domanda.